，大胆假设，小心求证，合理质疑，颠覆历史。大家好，我是陈启鹏，今天又来帮各位颠覆历史了。那今天要颠覆的主题是什么呢？那就是西施。那讲起西施，我想大家应该都有听过两句对美女的形容词，一个是“闭月羞花”，一个是“沉鱼落雁”。那其实这两句成语都代表着中国四大美女。那所谓的成语是指西施，那所谓的落雁是指王昭君，那所谓的闭月是指貂蝉，那羞花则是指杨贵妃。那其中的西施为什么要叫做成语呢？原来是她曾经到西边去玩沙。后来鱼看了之后，居然被他的美貌所惑，居然忘了游泳，沉到河底。那所以后来西施才会成为成鱼的代名词。那这样的一个形容当然是非常的夸张啦。不过我们也可以想见，当初想出这个形容词的文人，应该有看过类似令他惊艳的美女，才会想出这样的一个形容。那不过讲到这个地方，不知道大家是否曾经有个疑问，就是哎、欸，西施西施到底是姓西还是施呢？哈，那如果反应快的人，应该就会想到“东施效颦”这句成语。那没有错，那由这个地方去推断。既然有西施跟东施，那可见得他应该不是姓西，而是他的一个住在春东或者是东春这个地方哈啊，西施是住住在春西或春东。那照理来讲，这样应该是姓施，对不对？可是这样的一个说法，也有人质疑哦。为什么？因为古代姓氏的用法跟我们现在不太一样。怎么说呢？古代的姓跟氏，它是有固定位置的。那其中氏比较算是男子所用，那姓是女子所用，而氏会放在名之前，姓会放在名之后。所以，我们举四大公子，也就是战国四公子来看，其中的平原君，那其中的平原君，他是银姓。赵氏名胜，所以如此来看的话，他的名字就会是赵胜。好，那如果是呃女生的话，她身为女子之身的话，名字就要反过来了哦，她就要变成是胜赵，好，胜赢这样子哈。所以由此来看，古代的姓氏还有他的名字，真的是跟我们现在不太一样。那这样子来看西施的话。根据史料记载，说西施叫做施夷光。那如果以施夷光来看，大家第一直觉会认为他姓施，对不对？可是如果按照古代姓氏的用法来看的话，那西施就不是姓施了，而是他是世施，然后名夷，姓。光才对，所以讲到这个地方，不知道是不是跌破大家眼镜？原来我们常讲西施也不姓施，他其实是姓光。那不过在这边要特别说明的是说哈，那其实这种姓氏的用法，到了战国时代已经都混而为一了哈。那甚至到后来，呃，秦灭六国，也就是秦始皇统一天下之后。还颁行天下说哈，那以前呢都有各式各样的方法来做姓氏，太复杂了。现在通通合而为一，所以姓氏混为一者也，也就是说不再分姓氏了。那不过。既然不再分姓氏啊，到底该用氏还是姓呢？那在这里要跟各位说明的一种用法，就是说氏虽然是男子所用，但是它会随着你的封地或者是官位而随时改变。可是姓呢，则是固定延传下来。所以如果照这样子姓氏合而为一的话，真正会传下来的，当然是固定、固定不变的姓。而西施，他未在春秋的末期，是不是已经也演变成这样的用法，我们就不得而知了哈。不过很有意思的是。
作为一个西施的外号，他比他的施夷光本名来得更知名，所以大家在称呼这位美女的时候，都不叫她施夷光，而是叫她西施。西施，而西施的名号也就这么传下来。所以，我们不管说西施到底是姓施还是姓光。但是一定有这么一位绝色的女子，而且曾经有过一个外号叫做西施，这是毋庸置疑哈。那既然是这样子的一个名字，毋庸置疑。可是哦，我们要讲说哈，古代却有人认为说西施是虚构哦。怎么说呢？因为在当时的时代的史料，包括《左传》《国语》等。通通都没有提到西施这个人的存在，就算是司马迁的《史记》，他对于勾践复国的事迹讲得很清楚哦，可是也同样没有提到西施的存在。那于是我们就要问呢、啊，那西施到底是否存在呢？就目前现有最早的史料来看，它记载在《诸子典籍》之中的墨子。在《墨子·清释篇》里面有提到说：“是故比干之一，其抗也；孟烹之杀，其勇也；西施之臣，其美也；吴起之烈，其势也。”那这个意思是说，哈，比干之所以会被杀，是因为他的德性太高尚了；孟烹之所以会被人家杀掉，也是因为他太勇猛了；西施之所以被人家沉到水里面，是因为他有过人的美貌。吴起之所以被人家车裂，那是因为他的本事实在太高了。那各位注意哦，哈，比干、孟喷、吴起都真有其人，而且司马迁的《史记》也有提到他。那所以，如果照这样子看来，墨子把这四个人并列。西施不可能是一个虚构的人物，应该真有其人，对不对？哈，而且不只是墨子有提到哦，我查了一下当时的典籍，至少在史前，呃，在先秦时代或春秋战国这个这一段期间，至少就有十处有提到西施。像譬如说，管子有提到“毛强西施，天下之美人也”，圣子也有提到说“毛强西施，天下之至矫也”。那狮子则是有提到“人之欲见毛强西施，美其面也”。还有哦，我们常常很熟悉的孟子跟庄子，也都有提到西施。前者是提到“西施蒙不结”，后者则是提到“利与西施”，同样是有提到西施的存在。再来是荀子跟韩非子也有提到西施，那前者是说好美而勿勿西施也，那后者则是提到西施之美也。再来《战国策》也有提到说西施衣何而天下称美，就是说就算他衣服穿呃穿的再破烂，大家还是觉得他很美。甚至屈原跟宋玉也有在他的作品里面提到。各位，我列了这么多的史料，在告诉各位说，西施这个人真的存在过，不可能是虚构。那既然不可能是虚构，那我们就要问：司马迁为什么不把这么重要的一个女人写进去呢？那后世学者推测，应该有两点：一来就是。呃，司马迁认为说，哈，这个呃，在先秦的史料《左传》跟《国语》之中都没有提到西施，那于是这就增加了他去查证的困难度，再加上西施本身只是个外号。那他的生平还有他的事迹，他可能到他的家乡都已经考察不到了。那既然考察不到，那也就无从征信，当然没办法把无从确认的史料把它写进去。第二个原因很有可能是在前面所提到的这些诸子百家的典籍史料之中，都提到的是西施的颜值，而没有提到他对历史多有贡献。那既然没有提到他对历史的贡献，就代表他无足称道，不需记上一笔，所以司马迁才会没有把西施写进去。那因此，不管哪一种理由，那至少都可以肯定，西施是真的有其人。那只不过是他的事迹未必能够入得了
司马迁的法眼。那还有一种说法，我认为是比较有可能的。那这个说法是来自于清代的学者周秉忠。那周秉忠在他的《孟子辩论》里面有提到说，哈，其实，在更早的古代。确实有个美女叫做西施，而且这个西施后来就成为美女的代称，因此夏朝的夏姬也有被称为西施。那后来在春秋末年，越国出现的这个美女也被赋予这个外号叫西施，原因是因为既然古代就出现了一个经典的美女，那于是后来就给她比拟像。上去来说，它到底有多美？而类似这样的情形，其实在现代也不少见。我们现在的美女，像譬如说林志玲啦、萧蔷啦、郭雪芙啊，那都算是美女不同类型的代表。那于是现在再出来的新人，就会被人家冠上小林志玲、小萧蔷、小郭雪芙，对不对？甚至它也变成是美女的代称。来，各位看到这个就很熟悉了。台湾的特产槟榔西施，是不是大家也把这个贩卖槟榔的这些女店员、美女也称之为槟榔西施？如果现在不把槟榔西施这个名号的由来记下来的话，千百年后，是不是就会有学者认为，哎呀，槟榔西施是真有其人，而且他姓槟榔，名西施，有没有可能呢？哈，所以作为一个外号，我个人认为说它是真的存在的。因此讲到这里，我们可以确切的是说，呃，西施并不。并不是虚构，他是真有其人。那无论他是否是姓施，但是呢，他曾经有过这个西施的外号，这是毋庸置疑吧？对不对？好，既然我们肯定有这个人的存在，那我们接下来看看西施的生平。那西施的生平在两本书里面记载得很详细。那一个是《吴越春秋》，一个是《越绝书》。比较令人有觉得争议的地方是，这两本书都是东汉时代的作品，那距离春秋末年已经蛮有点远了。结果在时代距离比较远的情况下，这个资料反而写得更详细。各位，你不觉得这种东西似乎有点编造之嫌，对不对？好，那不过呢，西施的形象确实因为这两本书的描述而变得丰富生动起来，所以我们来看看这两本书是到底怎么描述西施的哈。那他说，这两本书里面提到说，西施是浙江筑罗村人。父亲是砍柴为生，母亲平时会帮人家挽纱。那西施没事的时候，就会跟着母亲到溪边去帮忙挽纱。所以这一条溪后来变成是挽纱溪。那在西施十五岁那一年，那勾践为了复国，请范蠡。找一位美女，要施展美人计来魅惑夫差。那于是他遍访国内，找到了一个乐女，那就是西施。后来就把她带回宫中加以训练，训练完了之后，就把她送到吴国去，来去施展美人计。所以有人就因此把西施称之为中国第一位女特务。那到底是不是中国第一位女特务？那这个我们还有待争议。那日后有机会再聊聊。但是西施后来完成了他的任务，那那后来使得吴国顺利被亡掉。那亡掉之后，那问题是他到底后来到哪儿去呢？后来据说他就跟着呃范蠡一起退隐江湖了。为什么呢？因为在《越绝书》里面有特别提到说，吴王后西施复归范蠡，同范五胡而去。那这就代表着说，哈，在吴国亡了之后，西施就回到范蠡身边，两个人一起就退隐江湖，然后跑去五胡四海去游玩去了，哈。那这样的一个说法，就让后世揣测说。
，两个人应该有发生恋情，所以后来经由不断呃历代不断文人的呃编造，那甚至到了明代的时候，还有一位剧作家叫做梁成瑜，那他在他的昆曲作品之中，还特别做了这一个《晚沙记》，那里头的内容就是讲西施跟范蠡相恋的过程，那把这个过程讲的是缠绵悱恻。动人心弦，那后来因为大受欢迎，也让两个人的爱情故事更广为人们所知。那尽管这个梁成瑜把两个人的相恋讲的是如此的生动活泼、栩栩如生，但是呢，两个人是否真的相恋呢？其实是值得争议的。为什么呢？因为。刚才的月绝书里面说两人同游五湖而去，可是却没有提到两个人相恋，有没有可能只是两个完成任务的功臣，功臣不居，于是就一起相携退隐，对不对？哦，那这是一个。那另外就是说，在《吴越春秋》里面，在西施的下场却跟月绝书记载的不一样。为什么不一样？因为《吴越春秋》说，后来西施被沉到水里面去了，所以由此看来的话，两个人到底是否相恋，就是个问题。而且各位可能不知道，那就是说。呃，西施跟范蠡，其实，在西施当女特务之前是没机会相见的，因为范蠡他的故乡在楚国，到越国当高官之前，从来没离开过家乡，那他就不可能跟西施是青梅竹马，也不可能认识西施，所以至少要到。那个越王勾践想要复国，派他去找美人的时候，他才遇到西施。而他遇到西施的时候呢，就赶紧把他送到宫中训练，也没什么机会让他们有独自相处的机会。那没有相处，就不太可能日久生情。那当然也有人说，会不会是在护送西施到？吴国的过程中产生恋情呢，那倒是有可能。可是刚才讲的《月绝书》说两人同游五湖而去，但是呢，这一本书也同样提到，护送西施到吴国的不是范蠡，而是文种。那另外一本《吴越春秋》说是护送的人是范蠡，没错。但是呢，西施的下场却很惨，就是沉水而亡。那所以由此看来，这两本同时代的书居然有完全不一样的护送人选，还有完全不一样的结局。那这样子来看。范蠡跟西施到底是否真的有发生恋情，是不是也很令人质疑，对不对？哈、哦，好，那于是如果要看看两人到底是否真的有恋情，可能要看看看他们的墓，来去看看有没有一起合葬，才能够知道他们是否有同游五湖而去的情形。哈、哦，那于是，在讲墓之前，我们先来看一下西施的下场。那西施的下场跟。据《月绝书》提到，就是有哈，就是他的下场就是跟范蠡一起退隐江湖，那这就是其中一种说法。不过，另外一种说法，刚才也有提到，就是《吴越春秋》所说的，就是他沉水而亡。但是呢，他沉水而亡，就是被人家溺死的话。到底是谁下的手呢？哎，也有不同的版本哦，哈。像譬如说，墨子这边只有提到说，哈，西施之臣齐美也，就是因为越人觉得说西施太美了，有可能祸国，直接把它沉到水里面。那也有人说，沉水的不是越人，是吴人哦，就吴国人，因为他们国家被亡了嘛。那另外，在那个呃《吴越春秋》里面。则提到的下手的人是勾践，呃，在灭了吴国之后，他就用生牛皮做成的皮带，把西施包起来，沉到水里面去。那所以在这里说下手的人就是越王勾践。那不过呢？
在明代冯梦龙的《东周列国志》则是提到说，真正下手的不是勾践，而是勾践夫人。为什么？因为勾践在复国之后，第一件事情就是把西施找来，好好宠幸。这么漂亮的美女，居然给吴王享用，我都没享用到，怎么可以？结果他这一宠幸。就让呃勾践夫人觉得非常的火大，你现在居然把这个亡了吴国的美女拿来享用，好，这就是你西施勾引国君的不当行为。所以在这之后，他就派人把西施抓起来沉到水里面去。所以在这个版本之中，说下手的人就是。勾践的夫人，但是还有第四种版本哦。第四种版本则是在清代的圣水爱那居士所写的《斗篷闲话》，这里头则是说，真正下手的人是范蠡啊。为什么范蠡要下手？因为范蠡觉得说，西施既然让吴国灭了，那这个红颜祸水还是不要留下来好了，留下来有可能使越王勾践重蹈覆辙。所以在这个地方变成下手的人是范蠡。那既然有这么多个版本，那我们也许要看看两个人的墓。不过，既然西施沉水而死，他应该是没有墓的，除非是他跟范蠡一起同游五湖而去，对不对？所以，也许我们可以看看另外一个主角的墓。那就是范蠡。那讲到范蠡的话，很多人都会根据《史记》的记载，因为在《史记》里面有提到说，哈，范蠡他后来搭着船渡东渡到齐国去，后来去做生意，赚了不少钱，于是就止于陶。这里的止于陶，就是在陶这个地方定居。逃在哪里呢？逃在山东这个地方，所以现在在山东有两个地方，至少就有范蠡的墓，一个就是山东的定陶，那另外一个就是山东的肥城。不过这两个墓到底是不是范蠡真正的墓，也有人质疑。为什么？因为《史记》提到他在这边归隐，可没有提到说他在这边下葬。搞不好他死后，后来就归葬家乡，对不对？所以后来啊，有两个史料，一个是呃呃，这两本都是魏晋南北朝时代的作品，一个是《史记集解》，一个是《晋书地道记》。那这两本书都很明确精准。准的提到说，陶朱公冢在华容，那华容在湖南这个地方，那也就是说，他后来就回到自己的故乡华容这边下葬。可是这种说法也有人质疑，为什么？因为如果你现在到湖湖南华容这个地方看，是找不到范蠡墓在哪里的。到底是日久之后变成一片荒烟漫草，没有人知道它的下落，还是根本就不在这个地方呢？所以这个这两份史料也有人质疑，因为魏晋南北朝又比东晋更晚了些，对不对？那不过还有一个地方，哈、哦，这个范蠡的墓实在是太多疑种了，哈、哦，是在《安徽通志》里面有特别提到说，哈、哦。岳大夫范蠡墓在涡阳东南范蠡村，那这个地方就是提到说他有晚年隐居于此，后来干脆在这里下葬。那这一份《安徽通志》是很明确知道说他是晚年隐居在这个地方，还有在这边有墓的哈。那因此哈，有人就特别去看看，哎，这地方是不是真的有范蠡墓？他来到这个地方之后，看到这边确实有一个小土丘。旁边有绿水环绕，可是似乎也是呃一片荒芜。那勉强能够称得上是有标记的话，就是在这个小山坡的南边有一个呃呃安徽省重点文物保护单位的一个文物牌，它上面有提到说峨眉山古墓葬。那不过这个是不是范蠡墓？从这个保护牌之中看不出来。
就算是范蠡木好了，那为什么这个保护牌不重新树立，而地方政府不加以整治呢？那于是有人就揣测说，很可能派官方也有派专家来这个地方进行初步勘验，呃，探勘。那探勘之后认为说，这个地方应该只是个纪念种，并非范蠡真正的墓葬，所以没有好好的打理这个地方，甚至建一个纪念。词那连连原本树立的保护牌也都随便弃置，还破成两半，所以由此看来的话，安徽通志的记载似乎也不是真的范蠡墓，对不对？好，那不过这几个范蠡墓。不管是哪一个，都没有提到说西施有跟他同葬，所以你想要知道西施到底他有没有遗骨在里头，那就必须把这几个墓通通挖出来看上一看。可是。这些地方政府都没有开挖的计划，那所以其实我们如果想要确认西施是否在里头的话，目前是不得其门而入。可是呢，很有意思的是，在二零零二年时，有一个考古发现，似乎告诉我们范蠡墓现世了哦。好，这又是怎么回事呢？好，这就要讲到说。在二零零二年的时候，江苏洪山这个地方进行高速公路整修工程。那因为整修填土，所以挖土机就到不远处的小山丘去把这个土拿过来填。结果在挖土的过程中，发现了一些陶片。那于是他们看到这个陶片，就发现，嗯，这个可能事情不单纯。工程负责人不敢大意，直接往上呈报。因为如果毁坏文物或古墓的话，那个罪责是很重的。那当时呢，官方接到通报之后，就随即派了考古专家来进行初步探勘。结果这一检测之下，不得了！为什么呢？因为这些瓷片居然年代可以上溯到战国时代。那哇，那既然是战国时代的古墓，怎么可以等闲视之？所以后来官方马上成立考古队来进行抢救性考古。那在经过一番抢抢救性考古之后，他们初步认定说，这个墓就是红山大墓，是越国贵族的墓，而且它不是一个单一墓，它是一个古墓葬群，总共有七个墓。其中最大一个叫做邱成敦大墓，而且这个邱成敦大墓疑似就是越国范蠡的墓。怎么说呢？哈，好，因为在这个邱成敦大墓之中，起出了三样东西，证明这个墓主人的身份不凡。第一个是清白玉的玉覆面，那你可以注意到这个玉覆面上面有一些龙啊蛇的花纹，龙。跟蛇在古代都是身份尊贵的象征，那至少就代表着墓主人地位，它其实相当的尊贵。那第二个东西则是龙形黄，那这个龙形黄既然是龙嘛，还成套的哦，那也就是代表它它的身份不凡，而且这个龙形黄疑似是说墓主人的身份地位像诸侯一般。那如果越王自认自己为王，那底下的大夫当然也就有可能就是像诸侯的地位，对不对？哈，好，还有第三样东西，这个叫做琉璃釉盘蛇玲珑球。那这个玲珑球上头有八条蛇。那古代的蛇被视为是龙的化身，所以小龙也有人称为小龙。那越国人又特别的尊崇蛇，那就代表着墓主人的身份可以直追国君。可是越王勾践的墓有被起出来，那于是这个墓主人很可能地位在勾践之下，那是不是就有可能就是越国的大夫呢？那我们来细数在。勾践身边的大夫贡献最大的就有两个人，一个就是范蠡，一个就是文种。那不过，如果按照史料所说，呃，就是《史记》。
司马迁的《史记》有提到说，范蠡后来退隐之后，化名为陶朱公的话，那在越国这边的墓，应该就是文种的墓，对不对？哈，那事实上，根据《吴越春秋》的记载，还真的蛮有可能是文种的墓。怎么说呢？因为越王勾践在复国之后。就把这文种这个功臣给杀了，杀了之后，后来就把他葬在国之西山。这里的国是指都城、首都的意思。而越王勾践在灭灭了吴国之后，就把自己越国的首都搬迁到吴国的首都去，来去借此羞辱他们。那于是。吴国的首都在江苏，江苏之西，哎，就是现在江苏红山大墓这个地方。所以，如果以位置来看的话，这个秋城敦大墓就跟《吴越春秋》记载的相同，就是呃文种的墓，没有错。另外，在这个墓中还出土了两样东西，一个是玉剑阁，一个是玉剑手。那这两种东西都是。剑身上的配件，那于是有人就揣测说，这两个东西很有可能就是越王勾践在世文种死的时候赐给他的蜀儒宝剑，而且是蜀儒宝剑的配件。那不过，为什么只有配件而没有剑身呢？那是因为遭遇到盗墓贼觊觎的结果。因为这个墓室的东部发现了四个盗洞，那就证明说历朝历代可能有盗墓贼发现这边有一个古墓，曾经去把这些古墓的文物把它偷盗走，那它的剑身也因此不见。所以由这个御剑阁跟御剑手来看，哎，这个墓好像。真的有可能是文种的墓，对不对？不过，如果我们肯定是文种的墓的话，又跟史料记载有所出入。为什么呢？因为专家发现说，这边的这边的墓道只有两条，可是根据《吴越春秋》的记载，说这边有鼎足之线，它的墓道应该有三条。那既然墓道的记数量不太对的话，那就代表说，这也许不是文种的墓。那如果不是文种的墓，难道是其他越国大夫的墓吗？有专家提出一个非常大胆的假设，他认为这个墓它的规格既然如此之高，可以用到八条蛇的玲珑球，那应该是范蠡墓，没有错。那为什么是范蠡墓呢？很有可能是越王勾践后来把范蠡秘密处死，连同西施一起把它沉到水里面。但是事后良心不安，于是就给他造了这个一个大墓，还给他不少丰厚的陪葬品，但是却不给他有任何身份证明，因为他不想让人家知道自己后来把。办理秘密处死，哈，那这样的一个说法纯属臆测啊，也不过就是从《史记》的这种呃说法延伸而来，因为他们认为说，哈，那个。勾践后来事后杀了范蠡，为了怕被人知道会对他起反感，和还特别放出谣言说啊，范蠡跟西施他们因为私定终身，就自己跑去退隐江湖了。哦，那这种说法就是当然就是纯属一种臆测，是大胆的推论。不过在二零零三年有一个古墓的文物出现之后，似乎的印证了这样子一个大胆的假设。啊、怎么说呢？哈、哦，好、哦，说到这个地方又变成迷中迷，对不对？好，那我们来看看，说在二零零三年，在江苏工地这边，他们在进行建筑工程，无意之中挖到一个古墓。那这个古墓里面的文物几乎都已经被偷到一空了啦，可是里头却留下了三片竹简。那这三片竹简一被探探测年代。发现哦，非常的古老，是春秋时代的竹简。不过，这个春秋时代的竹简上头居然留下了二十一个字。我们来看看这二十一个写什么事哈。好，他是写说：“离于师前通，三年始达吴，以与而亭为职，师不得不免。”前两句话很好理解，就是范蠡跟西施私通。
后来三年才达到无这个地方，可是以雨儿植为呃雨儿亭为人质，这个地方就怪怪的，怎么会用一个亭子来为人质呢？结果西施因此不得不勉强自己，这到底在讲什么啊？那当时这一番话引起考古专家的讨论，其中有一个考古专家后来在一本书里面找到线索，我们来看看这本书呢是汉唐地理书。朱超，那里头有提到说，哈，这个嘉兴县南有一个亭子叫雨儿亭，那是当初勾践要办理护送西施到吴国时所走的路，所经过的地方。那不过他这边也同样提到，三年才达到吴国。那不过西施在途中怀孕到这个亭子的时候，生下了一个孩子。那因为刚好在这个亭子生下这个孩子，就把这个孩子称之为雨儿亭。所以从这个记载，我们再把它跟前面的竹简做一个呼应的话，各位你应该就发现呼之欲出喽。意思就是说，哈，范蠡在护送西施的过程中，跟西施相恋，后来私定终身，还让西施怀有身孕。结果，西施生下这个小孩之后，就不想贯彻自己身为女特务的那个责任了。结果，范蠡就逼他说：“你如果不去的话，我就把我们两个所生的儿子杀掉哦。”哈，所以后来西施不得已才继续跑到吴王夫差的身边，完成他身为女特务的任务，去施展美人计。那各位，如果由此看来的话，这个范蠡算不算是一个人渣？用甜言蜜语把西施骗上之后，还要他去投怀送抱，有没有？就是这个男人实在是太夸张，而且在这个过程中，勾践一世也知道为什么？因为施展美人计是越快越好啊！啊，结果这个美人计居然一施展就是三年，光走这段路就花了三年，你说怎么可能？那当时勾践在。吴王夫差身边做奴隶，他他可能左盼右盼都一直等不到，很可能有派文种去查探情况，甚至要文种去赶快催促两人赶快上路。所以这也可以解释为什么《吴越春秋》跟《越绝书》的说法完全不同，因为两种说法只是谁主谁富、谁先谁后。我个人揣揣测是这样子，就是说一开始护送西施到。吴王夫差身边的是范蠡，可是因为拖太久了，勾践就叫文种赶快来，所以后来《越绝书》才说是呃文种护送西施到越国去。那不过勾践复国之后，怀恨在心，所以后来呢就觉得说你们两个人居然给我发生私情，那于是呢刚当初他在吴王身边不能发作，因为要复国，现在完成了之后。我就救责了，就把他们两个抓起来沉到水里面处死了哈。那于是《越绝书》呢，就提到说，哦、呃，就提到的是他越王勾践事后放出的谣言。可是《吴越春秋》他可能知道实情，就把西施。呃，沉水而死的事情写进去，所以这样子是不是也可以解释说，为什么会有两种版本的不同呢？那如此看来的话，西施跟范蠡似乎真的有相恋，只是这个相恋的实情跟我们所想象的不太一样，对不对？好、哦，好，那不过尽管说到这个地方，但是呢，哈、哦，还是莫衷一是。为什么？因为我们还是没有办法去肯定说西施的下落到底在哪里。不过很有意思的是，我后来有看到一个苏东坡的一个《东坡异物志》，里面提到说，扬子江有美人鱼，扬子江就是长江，又称为西施鱼，它的身上的鱼的颜色会变哦，而且肉细味美。那美那个富人吃了之后，可以增加媚态。据说就是西施沉江之后幻化而成，我因此特别去找，哎，这个长江到底有什么鱼叫做西施鱼啊？我找到两种鱼，一个就是长江的石鱼，它号中鱼中西施，可是没有提到它会变色。那另外一种鱼是呃长江三鲜之一的回鱼，这个回鱼你看起来很粉嫩，对不对？可是也没有提到说它就是西施鱼，所以我个人认为刚才苏东坡的记载，这种鱼是不存在的。可是苏东坡会把这件事情写进他的《东坡异物志》，那代表什么意思
代表他一定看过相关史料，知道西施是沉水而亡，他才会写出这个后续的一个传说，啊，就就是西施鱼的传说。也就是说，我个人认为说，当时勾践把两人处死，一定消息有外泄，而且借由某些管道不断的言传下来，所以东汉的吴越春秋才会知道说，两个人其实不是同游五湖而去，而是被勾践沉水而死。好、哦，那不知道讲到这个地方，各位是否认同这样的一个结论？哈、哦，那不过讲到这个地方，我们顺便要谈谈说跟西施相关的一句成语，那就是“东施效颦”。那这个东施也疑似背负了千年以来的不白之冤、啊、怎么说呢？哈、哦，好，那就要讲到说，其实这个故事是原本记载于《庄子·天运篇》。那他是提到说，西施因为胸闷，经常皱眉。那结果他们同乡的一位丑人看到，以为说，呃，西施的美是来自于皱眉，所以也学他。结果这一学呢，哦，那就让人家鸡飞狗跳，有人闭门不出，有人就拔腿就跑啊。可是这个丑人到底是不是叫做东施，在这边没有提到。那为什么会有东施的由来呢？那是因为北宋后来有一本地理百科全书，叫做。太平寰宇记，那在《太平寰宇记》里面提到说，西施的家乡有分为东施跟西施村。那后来的文人黄庭坚，因此就根据这个史料，认为说那个《庄子·天运篇》提到的丑人，就是其中住在东村的这个地方，所以就把它称之为东施。所以这个丑人很可能原本完全不叫做东施。黄庭坚根据两份史料互相穿插、穿凿附会的结果，而且我个人认为说，这个东施很可能并不是很丑，他只是相貌平平。怎么说呢？因为在古代史料之中，如果一个女孩子长得超丑的话，他的名字会，他的丑名是会先被在史料记上一笔的，所以像无言魔母或者是钟无艳这些知名的丑人，都是先丑名宣扬在外，后来才去带出他的事迹。可是这个东施呢，是先有这个事迹，那后来人们再把它称之为东施。所以各位，你有没有觉得东施真是背负了千年不白之冤？他根本并不丑啊，只是学了西施的怪模怪样之后，让人家讥笑啊，而且是庄子跟呃后来的黄庭坚带头霸凌他、嘲笑他，才让他背负了这个千年不白之冤，就是他的丑名哈。所以我个人认为，东施并没有所想象中的丑，但是。呢，哈，他会效法美女的这种做法，现在也有啊。我们看到有很多的美女，她的一些妆容，或者说她的一些举止。都被现在有很多后来的年轻女孩子学习，你能说东施这种行径是错的吗？不是吧？她只是学不得法，不知道如何发挥自己的长处，对不对？所以由此看来，那这个东施也许并不如想象中的这么的丑。各位觉得有没有道理呢？那另外还有一点就是说，西施捧心，那到底是？呃，得了什么病啊？那很多人都认为是他得了先天性心脏病，但是呢，有有医生根据中医的记载，认为他得的不是先天性心脏病，而是胃食道逆流。怎么说呢？哈，因为清代的伤寒《伤汉伤寒溯源集》里面有提到说，哈，胃居心之下，故曰心下。如果西施捧心不是捧在心上面，而是捧在心下的话，那就代表着说，他真正会痛的部位是胃，而不是心脏。那既然是胃，那最有可能的就是胃食道逆流，因为西施忧国忧民嘛，又担心自己女特务美人计不能达成任务嘛，所以他三不五时就发作，而有这种胃食道逆流、胸闷的情形。
，那也是有可能的。不过，另外也有人认为说，西施真正的病因其实是二尖瓣脱垂，因为这种二尖瓣脱垂好发于年轻妇女之上，而且在经期前后也都特别容易有胸闷的情形，所以这也是西施三不时就会胸闷一下。可是你注意哦，他没有提到他的呃症状特别的严重，或者是说有越来越加重。的情形，所以可见得这种呃二尖瓣脱垂的说法，其实也有几分道理。不过，西施到底他是患了什么病，目前都莫衷一是，只是后人根据症状来进行揣测。如果要知道的话，可能要去看看啊、呃，有没有找到西施的遗骨来进行化验。不过很有意思的是，西施虽然不知道他的病因为何，但是却流传了一种东西，后来使得这种甜点声名大噪。那这个甜点就是冰糖莲子坑啊，这是怎么回事呢？民间传说说，范蠡护送西施到嘉兴这个地方，西施突然病发，那于是范蠡就让他留在当地休养，一休养就是三个月。范蠡心急如焚呐，啊，怎么办？要赶快完成任务啊！那所以他就遍访名医，没有一位大夫能治。就在这个时候，服侍西施的婢女偶然从隔壁的街坊邻居村姑那边得知，说他们会用莲子来去治疗心痛。所以他就把这个发现告诉范蠡，那范蠡就想说死马当活马医嘛，他就剥个两颗来给西施吃吃看。结果西施一吃，哎，居然神清气爽，症状好了许多。那范蠡一看，哎，有用哦，赶紧又多剥几颗药给西施吃。可是这个时候，西施却不愿意吃了。为什么？实在太苦了，莲子心是非常的苦的。那问题是，西施不吃，病就不能好，那该怎么办呢？所以后来范蠡就去问当初告知的村姑。那村姑分享他的秘方，就是说哈，只要把这个莲子跟冰糖放在一起熬煮，熬到后来变成根，吃下去就不苦了。后来范蠡如法炮制，那西施吃了之后，真的症状减轻许多，后来因此康复。那也因为康复了，后来就能够执行美人计的任务了。那这个过程后来传到民间去，那后来就把这个冰糖莲子根来作为平时的甜点之用，可以预防。心痛嘛，那后来也就成为苏杭一带的甜点哦。这个传说目前没有任何史料可以加以证明，但是确实也让人家觉得值得玩味，对不对？哈、哦，好。那不过讲到这个地方，顺便还要讲到一个千古谜团，就是说我们常讲沉鱼落雁、闭月羞花，会把西施当作是四大美人之首。可是各位不知道的是，西施疑似不是当世最美的，当世最美的美女另有其人。那这个美女就是越王的爱妃，勾践的爱妃，叫做毛强。那为什么呢？因为在庄子有提到说，毛强立基也，人之美也，鱼见之深入，鸟见之高飞。所以由这个地方来看的话。沉鱼落雁的典故不是在西施身上，而是来自于这个毛墙之上。而且，为什么说它比西施还美？是因为有一些史料在提到两人的时候，都把毛墙列在前，西施列在后。像是韩非子有特别提到说。故善毛强，西施之美，是把毛强放在前头。那管子提到毛强西施，天下之美人也，也同样把毛强放在前面。那淮南子则是提到金服毛强西施，天下之美人也，也是把毛强放在前面。那如果两个同样的美女都是毛强在先。西施在后，那是不是代表的说这个毛墙比西施要更美上这么一分，对不对？好，那不过令我们好奇的，为什么更美的毛墙却后世不知名、默默无闻呢？后世的学者揣测说，哈，应该是。一来，毛强在历史上并没有任何的事迹，那他没有像西施这样有爱国的情操，牺牲小我，完成大我来为复国做出贡献，这也就是他毛强不为人所知的原因。所以由此看来，古代的美女之所以可以在历史留名。
，一定是他有过人的情操，而且对历史有重大的影响。不知道各位是否认同？大胆假设，小心求证，合理之一，颠覆历史。陈启鹏的颠覆历史，我们下次见哦。